Các huynh nói xem, bây giờ trong tim lão đại còn nhớ nhung người phụ nữ đó không? Các vấn đề tình cảm, không thể nói thôi là thôi được. Để thật không hiểu, chắc không phải người phụ nữ đó chứ. Đại ca chúng ta không lâu sau sẽ làm vua thiên hạ. Muốn phụ nữ thế nào mà chẳng được? Làm sao mà cứ để người phụ nữ không biết tốt xấu dắt mũi? Cho nên ta nói, bất nhiều chuyện đi. Ý gì? Chính là nói ít đi. <cười> Nhưng mà nói đi Cũng phải nói lại Đàn ông có mà chung tình được Đại ca vẫn chưa gặp người con gái xinh đẹp hơn lữ cô nương Nếu như mà gặp Đại ca đoán xem huynh ấy có động lòng không Đi mau Thành thật đi Có chuyện gì vậy Bẩm đại nhân Cung nữ này muốn bỏ chạy Đã bị thuộc hạ bắt được Đang chuẩn bị giao cho đại nhân xử lý Tử thư bằng việc Nói mỹ nhân mỹ nhân xuất hiện rồi Có đẹp không Đẹp Quá đẹp Được Chính là cô ấy Tối nay đại ca không cô đơn rồi Đúng Bằng dạng để muốn làm gì Để đừng có làm loạn Khấu không quá lệnh Cổ cải không được nhận Mỹ nữ không được sủng Tiểu thư Quỳnh nói cứng rắn quá Để thật lòng đấy Phải tìm cho đại ca một tri kỷ Không giống nhau Hai người đi theo ta Tôn lệnh đi Bằng dạng quân không được quan tâm đâu Bằng dạng Quân sư quân sư à Khấu công cũng là người Phạm là người đều có thất tình lục dục Lẽ nào quân muốn quân ấy làm hòa thượng ăn chay sao Đại ca Đại ca Sao vẫn chưa ngủ Tiểu được thuộc nữ quân tử hảo cầu Đại ca để tìm cho một người tri kỷ rồi Đưa lên đi Bàn dạng đi đi Bàn dạng Bàn dạng Là cô Mau thả ta ra Không người ra hối hận đấy Nước trần đã không còn Cô không dựa vào ai được rồi Ai nói vậy Tôi có chỗ dựa Chỗ dựa của tôi là dân cùng Tôi là người phụ nữ của dân cùng Người nghe rõ chưa Tôi là người phụ nữ của dân cùng Cô nói gì Cô nói lại lần nữa xem nào Dân cùng sắp giàu thành rồi Nếu như ngươi dám động vào ta Cô ấy sẽ không tha cho ngươi Ta lại muốn xem Dân cụ không tha cho ta thế nào Đại ca Đại ca Loạn rồi Có chuyện gì Dân cụ đã hành quân cả ban đêm Bây giờ chỉ cách Lâm Dương chỉ có 10 dặm Tử thường nó phải rút lui Nhưng bành dị cố chấp muốn gặp dân cuồng Quân bị rối loạn Toàn quân rút lui 30 dặm Làm thêm mệnh lệnh của ta đi Đi Tương lệnh Xong lên Cuối cùng thì dân cùng cũng sắp tới Nếu Quỳnh ấy tiếp tục giết thế này Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn Vấn đề lớn của Quỳnh ấy 
Huynh ấy sẽ tự mình giải quyết Điều mà ta lo lắng bây giờ Vấn đề lớn của chúng ta Ý Huynh là Chúng ta phải nhập quan trước Để dân cuồng phán đoán Đại ca Có gì phải lo Nếu là đệ chỉ có một chữ Đánh Thứ nhất Quỳnh ấy mạnh Chúng ta yếu Một khi bắt đầu đánh chắc chắn quân ta sẽ thua Thứ hai Trần quốc bị tiêu diệt Hai quân sẽ rất là mệt mỏi Nếu như mà bắt đầu đánh E rằng Bên có lợi sẽ là hung nô ở phía bắc Đại ca nói đúng Đề nghị Nếu chúng ta chuẩn bị chu đáo lễ nghĩa Thì họ sẽ không có gì để nói Trước hết Tất cả phải thật cẩn thận Đi Ngẩng đầu lên Lạc Nhi Lạc Nhi Các người có biết Lữ Lạc không Hãy nói tung tức của mùi ấy Ta sẽ thưởng lớn không ai biết à Vậy giữ các ngươi làm gì Giết hết cho ta Không có gì Nói đi Dân Nhi Lữ cô nương nhập cung vào thời nhị thế Nhị thế đã chết E rằng Lữ cô nương cũng bị tổn tan rồi Không thể nào Mùi ấy vẫn còn sống Ta có cảm giác mùi ấy vẫn còn sống Giới. cứu ta giới cứu ta giới cứu ta giới cứu ta giới chiến chương chiến chương trong cung xảy ra quả quạng lửa càng ngày càng lớn thần thật sự không kịp trong cung có người hình như có một phụ nữ là lạc nhi dân nhi chuyện này rất nguy hiểm chiến chương dân nhi Lạc Nhi Lạc Nhi Lạc Nhi Chiến Dương Người có sao không Mau dập lửa Dân đại ca Mùi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa Không ngờ huynh lại cứu muội. Sao lại là muội? Lạc Nhi đâu Huynh không biết à Người tiến cung năm đó là muội, Là muội thay cho Lạc Nhi tiến cung Nói như vậy thì Lạc Nhi không tiến cung Mùi ấy ở đâu Mùi ấy ở đâu Tị ấy khởi bẩm chiến dương Lúc tuột hài dập lửa phát hiện ra hai thi thể trong phòng Trong đó có một thi thể mặc lông bào của Trần Dương Đó chính là La Phong Xin hỏi chiến dương nên xử lý thế nào Diệu qua Diệu qua Mau tìm đại phu đến đi Mau tìm đại phu đến đi Tương lệnh chiến dương Chết thì đem chôn đi Mau gọi đại phu đi Tương lệnh Diệu qua Diệu qua Vô cô nương Mùi tỉnh rồi à 
Bởi không sao chứ Dân đại ca Mùi thấy thế nào Có đói không Có muốn ăn gì không Sao chị Không phải mùi đang mơ chứ Trong ký ức của mùi Dân đại ca Chưa bao giờ chăm sóc mùi dịu dàng như vậy cả Mùi nói gì vậy Đừng nghĩ nhiều nữa Ăn đi Đúng rồi Hôm ấy mùi đang nói gian dữ Lạc nhi ở đâu Mùi nói là Dân đại ca đối xử tốt với mùi như vậy Thì ra là nhờ hồng phúc của Lạc Nhi Lạc Nhi Mùi ấy khỏe không? Khỏe Rất khỏe Bây giờ mùi ấy đang ở đâu? Mùi cũng không biết Có lẽ là đang cùng ở Hải Thiên Hải Thiên Sao Lạc Nhi có quan hệ với Hải Thiên Quỳnh không biết à Tỷ ấy đã gả cho Hải Thiên rồi Phim được thuyết minh bởi HD Việt Mũi lừa ta Giống như lần trước mũi hãm hại ta Mũi to gan lắm Còn dám lừa ta Không phải Mũi không có Đủ rồi Những lời mũi nói Ta không thể nào tin nữa Quỳnh biết sao mũi lại hãm hại Quỳnh không Bởi vì mũi không muốn mất Quỳnh Mũi tại mất đi nhân cách Cũng không muốn làm mất Quỳnh Mũi sai rồi sao Một nữ nhân Yêu một nam nhân sâu đậm như vậy Mũi sai rồi sao Phải Mũi sai rồi Mũi đã quá sai rồi Dù chỉ qua mũi là gì Chẳng qua chỉ là thứ hàng rách rưởi trên chiến trường Sao có thể xứng đáng với thống soái ba quân như huynh Chiến dương của thiên hạ Mũi đã chịu sự trừng phạt của ông trời rồi Vì vậy mũi can tâm tình nguyện thay lạc nhi tiến cung Thay tỷ ấy chịu đựng tất cả những thứ mà tỷ ấy nên chịu đựng Quỳnh biết mũi bị nhốt trong liên qua đang không Quỳnh có biết mũi phải đi ám sát kiểu thịnh không Quỳnh có biết suýt nữa thì mũi phải tới hung nô hòa thân không Được Mũi vẫn còn mạng sống Thần như chim trong lòng Ngày ngày đợi vua đến Đó là lý do mũi tự muốn đổi Dù đến thì đã xong Vẫn để ý người khác Ta không cho mũi làm như vậy Còn nữa Mũi là mũi mũi của Lạc Nhi Mũi ấy cũng không muốn mũi chết Vì thế tốt nhất ta không cho phép mũi chết Cũng đừng nói chuyện gì sau lưng mũi ấy nữa Mũi đi nghỉ ngơi đi Quỳnh không biết à Mùi ấy đã gả cho Hải Thiên rồi Hải đại ca Sao Quỳnh lại ở đây Là bọn họ vừa mới Chúng ta đến để mua binh khí Sau khi vào mới phát hiện không có người Quỳnh tìm ai vậy
Lạc Nhi Lạc Nhi Hỏng rồi Trần Dương vừa băng hà Tất cả nữ nhân trong cung đều phải dự tăng Đây lẽ nào là chuyện tốt Ai dám bắt Lạc Nhi dự tăng Đại ca Quynh tìm đến Bên Hải Thiên có độc tỉnh gì không Tên họ Hải đó rất biết điều Mới sáng đã cử người mang ngọc tỷ đến Còn thỉnh cầu tham dự lễ đăng cơ của đại ca Có điều người đó không hề để lộ diện Hắn ta đương nhiên không dám lộ mặt Hắn sợ ta sẽ giết hắn Đại ca Hãy để phái người qua đó trước Đưa tất cả tù binh bắt qua được Xem tình hình thế nào Để hãy tiện qua đó Bên đó có người phụ nữ nào tên là Lữ Lạc không Để biết rồi Để lập tức đi ngay Lạc Nhi Chỉ xem mùi lấy gì được này Khoai năng này ở đâu vậy Mùi nhặt ở khu đất quan phía trước Chắc gì loạn lạc Mọi người đều chạy loạn hết rồi Vì thế mới dễ dàng cho chúng ta như vậy Chúng ta không thể dùng hết được chỗ này đâu Mấy hôm trước ngày nào cũng ăn quả dại Đến nỗi da bụng dính vào da lưng rồi đấy Không dễ dàng gì kiếm được nhiều như vậy Mùi à Mùi chỉ biết nghĩ đến mình thôi Không nghĩ cho người khác gì cả Dạng nhất người khác cũng đói bụng Món ăn phải làm sao đây Mỗi biết tỷ có tấm lòng Bồ Tát Mỗi không giống tỷ Chỉ cần no bụng là được rồi Chúng ta cùng đi nước khoai thôi Mắt mũi hình như bụi bay vào rồi này Để ta xem nào Được chưa Được rồi Khoai lang sao bị thiếu rồi Có sao Rõ ràng mỗi lấy năm cũ mà Lạc Nhi Chúng ta qua bên đó đi dạo chút đi Có chỗ nào đi dạo được chứ Ở đây cảnh sắc đẹp Không đi sẽ tiếc đấy Tiễn đi cùng mũi đi Người tên trộm kìa Mau đứng lại Mau đứng lại Hỷ băng, đừng đuổi theo Đừng đuổi theo Không được chạy, quay lại Đứng lại Xem ngươi chạy đằng nào Buông ta ra, nếu không buông Ta cởi quần ra đi Còn quần áo sao được thôi Ta đợi ngươi Ngươi buông ta ra, ngoài việc bắt ta phải lấy ngươi làm vợ Việc gì ta cũng đồng ý, được không Tiểu tử này Chỉ dựa vào ngươi Mà dám đòi lấy người ta làm vợ sao Người Mau buông ra Thả ta ra Có chuyện gì vậy Chuyện gì Nó trộm coi của tôi Không có Còn nói không Trong đây vẫn còn nửa cũ kìa Không có Khấu công đã nói rồi Không được động vào đồ của bá tính Người biết mà còn phạm vào Người đâu Dân Lôi ra trảm Đi mau lên Định chặt đầu sao Vậy thôi đi Thôi đi Ta không tính toán nữa Đây là quân luận Không liên quan gì đến cô nữa. Cô hãy đi đi Tử đại ca Ân đức của chiến dương Hải dương có thể chết Cũng không báo đáp Quyền dân huynh đệ trở về bẩm báo với chiến dương Hải thiên ta Và các huynh đệ Đều là hạ thủ của chiến dương Mãi mãi nằm trong sự quản lý của chiến dương Khấu công quá lời rồi Chiến dương và huynh vẫn là huynh đệ kết nghĩa Trong lòng huynh ấy Tình huynh đệ còn hơn cả quan hệ vua tôi Mời khấu công sớm trở về Lâm Dương Cùng bằng quốc sự Nhất định Đợi sau khi ta hoàn thành việc ở đây Sẽ lập tức trở về Lâm Dương ngay Đúng rồi Lần này ta đến nhân tiện muốn hỏi Xem tin tức về một người Cái này khấu công Huynh xem ai đến đi Lạc Nhi, sao lại là muội? Thật bất ngờ Hải đệ ca, lát nữa hãy ôn chuyện cũ Mụ có việc muốn xin huynh giúp đỡ Mụi nói đi Đứa trẻ này bởi vì đói bụng Nên mới trộm khoai của bọn muội. 
tử đại ca nói Khấu không có lệnh Bất kỳ ai chỉ cầm một đồ vật nào của bách tính Đều phải chết Nhưng đứa trẻ này là vì đói bụng quá Hơn nửa số khoai này cũng là do bọn muội tìm được Chị thấy có thể xin khấu công Động lượng ta cho nó một lần có được không Đương nhiên không được Nếu bỏ qua lần này Sau này bọn tôi biết ăn nó thế nào với quân sĩ Mùi biết Cái này mùi cũng chưa nghĩ tới Nếu không quên xem Phạm là binh sĩ dưới 15 tuổi Chỉ cần phạm tội đều có được một cơ hội Thân thể là do cha mẹ sinh ra Nếu như phạm tội Quynh hãy trừng phạt Một là cảnh cáo trước các binh sĩ khác Lần sau không được phép tái phạm Hai là cũng nói với họ Nếu còn phạm tội thì sẽ chặt đầu Như vậy được không được, quyết định như vậy đi Để không phục, cô ta chỉ là một nữ nhân không biết từ đâu Dựa vào cái gì mà đứng đây chỉ đạo này kia Được rồi Ta nói quyết định như vậy là như vậy Chuyện này kết thúc ở đây Mọi người hãy đi nghỉ trước Lát ta sẽ đến tìm muội Mau đưa Lạc Nhi đi nghỉ ngơi Dân Đúng rồi Dân Quynh vừa nói muốn hỏi về tin tức của ai Không có thể là ta nhớ nhầm Ta đã đưa các tù binh đến rồi Khấu công có người nhà thì hãy đến thăm Vậy dân tệ xin cáo từ Cáo từ Chiến dương Tất cả vật phẩm này Đều do Tàng Dương đích thân tuyển lựa Để chúc mừng chiến dương chiếm đóng lâm dương Có thể giành được sự nghiệp thiên thu Tàng Dương có lòng như vậy Tô Tiên Sinh hãy giúp ta chuyển lời cảm ơn Nhất định, nhất định Tô Tiên Sinh là bạn hữu tốt của thúc phụ ta Cũng là người thúc ấy kính trọng nhất Lúc đó dân cuồng còn trẻ tuổi không hiểu chuyện Đã không nghe lời của Tô Tiên Sinh chỉ dạy Dân cuồng vẫn luôn dây dứt Hy vọng lần này Tô Tiên Sinh có thể lưu lại Cùng tiền Tiên Sinh phò trợ ta Hoàn thành đại nghiệp quốc gia Được chiến dương coi trọng Tổ triết ta cảm kích vô cùng Xin tận lực giúp chiến dương Đại ca Đại ca Thật không phép tắc gì Chiến dương đang bàn chuyện Sao cậu dám làm phiền chứ Tiền lão tiên sinh đừng tức giận Là ta nói cậu ấy hãy có tin tức gì phải báo cho ta lập tức Đại ca Người nghe rõ không Trương Cát Đại ca Dân tỳ Người đã nói gì vậy Ta Tham chiến chiến chương Lập tức tập hợp ba quân Dân Chiến nhiên tập hợp ba quân không biết có ý gì Ta phải giết hải thì Cái này Chiến chương không thể được Chiến chương vì chinh phạt gì Hải thiên và quân đội của hắn Hiện đang rất hùng mạnh chỉ sợ thiên hạ không phục Thiên hạ là do ta tạo ra Ta muốn giết ai thì giết Ai không dám phục Bẩm chiến chương Ba quân đã chuẩn bị Xin chờ lệnh Chiến chương Chiến chương Xin chiến chương hãy thu hồi mệnh lệnh Tránh ra Xin chiến dương thu hồi mệnh lệnh Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao Nếu chiến dương là một hôn quân Không biết hối cải Tiêu quy lại đi theo cái sai ấy Thì dù có chết cũng không tiếc Trương Cát Màu chém đầu tiêu quy cho ta Dân Nếu chiến dương là một hôn quân Không biết hối cải Tiêu quy lại đi theo cái sai ấy Thì dù có chết cũng không tiếc Trương Cát Màu chém đầu tiêu quy cho ta Dâm
mau bỏ đau xuống Người không thể đi được Hiện giờ vẫn chưa ổn định Các chư hầu vẫn luôn dầm ngó Người không thể chỉ vì một nữ nhân Mà làm hại đến sĩ ký của tiết quốc Mà chúng ta không dễ gì mới có được Sĩ ký cho ta tạo nên Chỉ cần ta vẫn còn Sĩ khí không thể nào mất được Dân Nhi Nếu cháu kiên quyết đi Vậy xin cháu hãy để người của mình dẫm lên thân ta mà đi Đại dương Tiền tiên sinh Sao các ông cũng Đại dương bất giận Xin hãy nghe theo lời của các vị đại thần Muốn giết hải thiên Nhất định phải vất cờ thảo phạt Chúng ta muốn đánh cũng phải nghĩ sách lược Sách lược thế nào Cái này Hãy để thần suy nghĩ kỹ Nhìn không ra bề ngoài Ngươi nho nhã Thì ra cũng là nam tử cứng cỏi Ngươi không sợ chiến dương Vì việc này mà giết ngươi sao Ta nương nhờ vào chiến dương Muốn vào trợ huynh ấy đã hoàn thành đại nghiệp Nếu cứ để huynh ấy hồ độ như vậy Ta không bằng nô tài Ta không muốn làm nô tài Được Có khí chất Ta thích những người trẻ tuổi như thế này Tô tiên sinh có một câu trong lòng tiêu quy đã nghĩ rất lâu Không biết có nên hỏi không Hãy hỏi xem Ta nghe nói chiến dương khởi nghĩa là một nam tử Ta mới không quản đường xa đến gia nhập Không ngờ quyết định này của ta đã quá dội dàng rồi Ta hiểu chiến dương Nó là một con ngựa quan chưa được thuần Nếu muốn thành rồng còn phải dựa vào các đại thần chúng ta giúp nó thay đổi Nếu như không thay đổi Vậy thì chỉ trách rễ cây đã quá sâu thôi Tô tiên sinh nghĩ như vậy sao? Có điều Nhân không hoàng nhân Muốn thay đổi cũng phải có thời gian Hãy cứ đợi xem Tham kiến chiến chương Nếu như đến cả nhận lời rồi Cũng có thể thay đổi Vậy thì ta còn tin ai đây Dân đại ca Quên sao vậy Phụ nữ các người thật dễ thay đổi Lời nói của các người đều là giả dối Mụi Mỗi đừng nói nữa Mỗi nói ta không nghe Bởi vì các người đều lừa dối ta Là bởi vì lạc nhiên sao Không được nhắc tới tên đó nữa Không được nhắc tên đó trước mặt ta nữa Dân đại ca Dân đại ca Cái này biểu thị từ nay về sau Mùi đã là người của dân cùng Lạc Nhi Mùi không phải nói mùi là của ta sao Tại sao lại gả cho hắn Giết Tại sao không trả lời ta Dân đại ca 
Dân đệ ca Huynh không sao chứ Đừng rời xa ta Đừng rời xa ta Mũi sẽ không rời xa Huynh đâu Chỉ cần Huynh không đuổi mũi đi Ta yêu nàng Lạc Nhi Đừng rời xa ta Không cần Mũi không phải là Lữ Lạc Sao trong lòng Huynh lúc nào cũng chỉ có Lữ Lạc Lạc Nhi Lúc đầu ta không nên để mất mũi Một mình đi đánh trận So với mũi Thì Giang Sơn này là có nghĩa gì Giang Sơn chẳng đáng gì so với mũi Ta cần mũi Lạc Nhi à Thì ra Quỳnh ấy yêu tỷ ấy nhiều như vậy sao Cũng giống như mũi Yêu Quỳnh nhiều như vậy Yêu sâu đậm như vậy Đây là điều ta luôn mong ước sao Đây là điều ta luôn mong ước sao Quỳnh ấy ôm ta Nhưng trong lòng lại nghĩ đến nữ nhân khác Vậy ta là gì đây Sao lại là mũi Không thể nào là mũi sao Chiến dương nghĩ là ai Chiến dương Quỳnh ấy sợ tiếng sống như vậy Thế nhưng chỉ vì tránh ta Mà Quỳnh ấy cứ như vậy chạy ra ngoài Thì ra trong lòng huynh ấy ta còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm Sao vậy Ngoài trời lạnh như thế này Sao Quynh có thể nằm đây được Bên trong giận hết rồi Lại không có thêm lều mới Khấu công nói những người bị thương nhẹ Thì tạm thời nằm ngoài này đã Nhưng cậu ấy chảy máu nhiều như vậy Vẫn để cậu ấy chịu đựng ở ngoài này sao Thật là đáng thương Không cách nào khác Tất cả các vị đại thần Bao gồm cả khấu công Đều đã nhường liều hết rồi Thế nhưng vẫn không đủ Để tôi Lạc Nhi Tỷ xem cậu bé trọc đầu này có đáng thương không Lần này xem như đệ mạng lớn Sau này không được vi phạm luật nữa Nếu không ta không cứu được đệ Dạ phu nhân Ta không phải phu nhân 
Để gọi ta là lạc tỷ tỷ đi Nhưng mọi người đều gọi tỷ là phu nhân Mọi người gọi lung tung đấy Lạc tỷ, tỷ xem Ta thấy Hải Thiên không tồi Cũng rất thật lòng với tỷ Không bằng tỷ theo huynh ấy đi Đừng có tìm dân cuồng làm gì Nói linh tinh gì vậy Còn nhiều binh lính bị thương như vậy Tỷ phải đi giúp đỡ đây Sáng sớm như vậy chuẩn bị tập thể dục à Tập thể dục Ta tưởng muội nóng lòng gặp chiến dương Chiến dương ở trong thành muốn gặp lúc nào trả được Nhưng hiện giờ muội muốn lưu lại Ở đây nhiều binh sĩ bị thương như vậy Trời thì lạnh phải chịu đói rét Muội muốn ở lại chăm sóc họ Việc này cũng là một sự nuối tiếc của ta Ban đầu nghĩ đến trận xong là có thể tiện họ về những người này được coi là bị thương nhẹ Người bên trong còn bị thương nặng nhiều hơn Mùi muốn vào trong xem bọn họ thế nào Khấu công Khấu công Mau nằm xuống Không cần đứng dậy Khấu công Thế nào Đỡ chút nào chưa Nhìn thấy khấu công tôi đỡ nhiều rồi Ngươi nhìn xem Làm bẩn áo của khấu công rồi Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi Lúc ho thì phải nhẹ một chút Được rồi Không cần nói nữa Họ bị thương nặng như vậy Đã là không dễ chịu gì rồi Tôi không sao Để mùi Tình hình cậu ta sao rồi Không còn cách nào khác nữa sao Khấu công Khấu công Có gì muốn nói cậu cứ nói Nếu ta giúp được nhất định sẽ giúp Hiện tại chiến tranh đã kết thúc rồi Có phải chúng tôi có thể về nhà không Tốt quá rồi Lâu lắm rồi tôi chưa về nhà Tôi nhớ cha mẹ tôi nhiều lắm Tối qua Tôi còn nằm mơ thấy bọn họ Trong mơ họ nói với tôi Họ ở nhà đợi tôi về Họ liền tìm cho tôi một nàng dâu Tôi nhớ nhà quá Rất tàn khốc đúng không Chiến tranh là như vậy Ta cũng không thích chiến tranh Nhưng đó là cái giá duy nhất chúng ta phải trả Để đổi lấy những ngày tháng êm đềm Mùi hiểu Trên đường mùi cũng nghe nhiều người nói Quân luật của huynh nghiêm minh làm việc công bằng Lại đối xử tốt với bá tính có tác dụng gì đâu Ta không có cách nào ngăn chặn Những quân đệ trong kia khỏi phải đổ máu hy sinh Lạc nhi nàng đừng tin tưởng Cái gọi là quen với sinh tử Là phải quen với việc đối diện với nó Những kinh nghiệm nơi xa trừ nói với huynh Càng nhìn nhiều Thì càng cảm thấy sợ hãi Nếu như mũi không chịu nổi Ngàn dạng lần đừng nên cưỡng ép mình Mũi không cường ép mình Mặc dù mũi không biết võ công Nhưng mũi muốn làm chút gì đó cho các huynh Như vậy trong lòng mũi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút Được Ta sẽ để bọn họ giúp mũi Nhưng lạc nhi mũi nhất định phải nhớ cho kỹ Nếu như mũi cảm thấy thương tâm Mũi cũng không thể khóc trước mặt bọn họ Nhất định phải học cách kiên cường Chỉ khi mũi kiên cường Bọn họ mới có lòng tin để hồi phục Biết chưa nào, lau sạch nước mắt đi Lạc Nhi 
Lạc Nhi Sao muộn thế này mà tỷ chưa ngủ Mỗi đi ngủ trước đi Không cần phải lo cho tỷ Chả trách đến thời gian ngủ Tỷ cũng không có Ta giúp tỷ đánh thức họ Đừng 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 Bọn họ bận cả ngày rồi Mỗi để bọn họ ngủ một chút đi Lạc Nhi Không phải tỷ muốn đi tìm dân cuồng sao Sao tỷ lại tốn thời gian như vậy Chẳng lẽ tỷ lại thích Hải Thiên rồi Ta lưu lại đây Là vì có bệnh nhân cần phải chăm sóc Có liên quan gì đến việc ta thích ai Vậy không phải tỷ thích Hải Thiên rồi Cô nương Hai người thật là xinh đẹp Giống như tiên nữ Vợ ta ở quê cũng xinh như cô Năm đó khi ta tổng quân Thì nương tử ta đã mang thai Bây giờ nghĩ lại Có lẽ hài tử cũng được 4 năm tuổi rồi Không biết là con trai hay con gái nữa Nhất Nhất định là con trai Sao cô biết Là con trai thì cũng sẽ dũng cảm y như huynh chị Là con gái cũng tốt Lớn lên sẽ xinh đẹp như nương tự của ta Vậy được Chúng ta đánh cuộc Là con trai hay con gái Cho nên huynh phải cố gắng dưỡng thương Để về quê xem con gái hay con trai Được Lạc Nhi, được rồi Không nói chuyện nữa Mỗi về nghỉ trước đi, ta không sao Nào Vậy mỗi về trước đi Cô nương Có thể giúp tôi Giết phong thư cho cha mẹ tôi được không Được Cha Mẹ con bất hiếu Không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ Cha mẹ đừng lo lắng Hiện giờ chiến tranh đã kết thúc Con được phái đến hàm đang làm quan Sống rất tốt Chỉ là đường phá xa xôi Nên không thể dạy thăm cha mẹ được Nhưng cha mẹ hãy luôn tin rằng Tấm lòng con luôn hướng về cha mẹ Sau này mỗi tháng Con sẽ điều giết một phong thư về nhà Hy vọng cha mẹ tự mình bảo trọng thân thể Đừng làm việc mệt nhọc quá Có cơ hội con nhất định sẽ về thăm cha mẹ Đứa con bất hiếu A mậu gửi cha mẹ